todos, soy Sisita y aquí estamos en Terraria, episodio 34. Eh, he pensado varias cositas que quiero hacer, lo que pasa es que no quiero que os aburráis y también sé que hay mucha gente que no le gusta este rollo de construir y tal, que le gusta más el rollo de pelear y todo eso. Lo que pasa es que hoy realmente he estado con ganas de, o sea, he venido con ganas de construir y de hacer un montón de cosas en la casa. No sé si dedicaré todo el episodio a construir y todo eso. Pero por lo menos, ostras, qué rápido va el ratón o, o qué mal estoy yo. El caso es que no sé si dedicaré todo el episodio a eso o solo la mitad y mitad. Pero sí, me gustaría bastante, la verdad. Entonces, voy a comprar unos cuantos de estos. Ya que con un oro, pues son bastantes y la pared, pues no necesitas tanto. Voy a comprar 50 de momento, ¿vale? Y así pruebo. Y luego, para poder utilizar todo esto que hay aquí... Necesitamos también los tintes, o sea, los tintes, como se dice, las pinturas. Porque con solo las herramientas no podemos hacerlo. Entonces, no sé qué colores voy a elegir. Pero, por ejemplo, el cian y el así que es como turquesa me gustan mucho. Y creo que sí que me gustaría ponerlo. Este es el negativo. Ya sabéis el negativo como es, ¿no? Como cuando hacéis una foto y le ponéis el efecto negativo, que salen los colores como casi contrarios o inversos, se ve así un poco raro. Pues eso, este es azul cielo, también tenemos rojo, naranja, pues no sé qué color coger. Creo que voy a comprar unos cuantos blancos porque además cada uno que gastáis, o sea, cada toquecito que dais con la herramienta es literalmente uno de estos, o sea, que se gasta bastante. Pero bueno, por eso valen 25 de cobre. Porque yo qué sé. ¡Oh! Mirad, Shadow Paint. Es como sombra. O sea, pintura de sombra. Qué raro. Y voy a comprar también el turquesa. Ay, me he pasado. Bueno, voy a coger 60 de este. Y otro color que me guste. ¡Oh! Ay, el color lima me encanta. Me chifla este color. Voy a coger también 60. Y ya que me estoy quedando sin dinero, ¿eh? De momento voy a probar con estos. También he comprado papel. Y ahora quiero mirar otras cosas. A ver, eh, ojalá alguien me pudiera decir dónde puse la madera. Ah, pues mira, aquí. <ríe> la madera perlada, que como ya os dije, la voy a utilizar. Y además no poco, yo creo. Me apetece un montón ponerla. Eh, quiero hacer más maniquís y empezar a llevarme algunos trajes para ver cómo queda ya... Toda esa zona entera, completamente entera. Entonces, como también tengo madera normal encima, con esta madera es, es con la que voy a hacer los maniquís. O manequín o maniquí. Ostras, es que ya no me acuerdo cuáles fueron los que utilicé. Creo que es el de mujer, pero vamos. Y no me hagáis mucho caso. ¡No! Chicos, me ha gastado la madera, la que justo me ha gastado la madera que no quería que me gastaran. Me cago en la leche. Y quiero también vigas, fijaos lo que os digo. Se me ha ocurrido una cosita con vigas. Voy a hacer unas 40, por ejemplo. Eh, ¿Qué más quería yo de por aquí? No, de por aquí nada. A ver, voy a poner esto. Es que claro, como vas cambiando... Ay, pues justo... Eh, Quería hacer con la madera esta que tenía, la madera perlada, quería llevármela ya con la armadura hecha. La armadura de, de madera, pero de esa manera, porque tengo un montón de armaduras y justo esa no la tengo. Che, qué rabia. Bueno, no pasa nada, venga. No pasa nada. A ver, objetos... Eh, nos... me podría cambiar la capa, ¿no? Porque ya estoy un poco cansada, me pongo la roja, va. Me gusta un poco más. Esto no... Aquí no necesito nada, ¿no? Na ¡Eh! ¡Eh! Aquí tengo trajes. No, pero los trajes no. Creo que los primeros maniquís eran para hacer exclusivamente... Exclusivamente para hacer las armaduras del modo normal. Si no recuerdo mal. Voy a llevarme también la arena del cristal por si me diera por hacer algo. Voy a llevarme diferentes maderas. Voy a llevarme estas plataformas. Eh, no, esas no, por Dios, qué mal rollo. Estas, voy a llevarme Lutita, que es el bloque que estaba utilizando, si no me equivoco, para el suelo y tal. ¿Y qué más tenía yo? Yo tenía más cosas, a ver. Madera, tengo aquí pared de tablones, no. Pared de ladrillo de Lutita, ¿veis? Yo digo, algo me falta. Y 
Tin Brick. No. Yo creo que así está bien, ¿eh? Y madera de jungla. Es que la madera de jungla... No sé yo, ¿eh? Bueno, yo me lo llevo todo por si acaso, ¿sabéis? Que no me quiero ir ahí en plan, ostras, ah, tengo que volver y luego vuelve otra vez y vuelve otra vez. Y la decoración sí que ya la dejo para lo último porque lo que más me importa es, pues eso. Ir haciendo sobre todo la estructura. Entonces voy a centrarme ahora mismo en mejorar las paredes hasta que me gusten del todo. Pero esta vez ya no voy a ser tan tonta de irme con todo el dinero encima. Que al final siempre me matan y siempre lo pierdo. Hombre, no lo pierdes todo pero sí que pierdes la mitad. Y para mí eso es suficiente. Así que nada chicos, voy a ir al Hallow, ¿vale? Y cuando esté allí, en la casa flotante, por así decirlo. Eh, pues ahora nos vemos. Vale, pues he llegado al Hallow. Y ahora lo que voy a hacer va a ser talar algunos árboles de estos. Que ya sabéis que quiero la madera. A ver si los talo. Y empezamos a hacer... O la armadura, no sé si la haré ya. Pero sí que quiero probar, no sé. A ver, ¿te centras? Vale. Sí, quiero probar a hacer algo con esta madera. No sé si voy a cambiar todo. Porque sería un ferlama, la verdad. Porque tendría que quitar todas las, ar las armaduras. No, ¿cómo se dicen? Bueno, todos los maniquís, ¿no? Entonces me gustaría no tener que quitarlos. Pero si veo que me gusta más, lo quito, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Creo que también llevo encima la mesa de crafteo. Esta de... Sí, la mesa de crafteo que deje en el medio de los maniquís. Pues creo que la llevo encima también. ¿Cuánto llevo? 130 y tantos. Y voy a coger dos de estos y ya. Este, por ejemplo. Ya luego los replantaré porque ahora mismo tampoco me urge. Así que voy a ver si mato unas hadas porque necesito un montón. Vale. Vamos a subir. Y a ver si empiezo a colocar las cosas que me gustan. Ojalá quede bien. Ya dije que el papel de ese pintado eh, me gustaba más quizá para la sala de las estatuas. Pero bueno, como hay más papeles pintados y todo eso, pues no pasa nada. Entonces no sé qué hacer. A ver. Vale, voy a probar solo con esta parte, ¿vale chicos? Porque de verdad quiero ver si me gusta más o no. Entonces voy a probar primero con tres. Para ver si nos gusta más o no. Si veo que no me gusta más... ¡Oh, te has pasado! No sé, yo creo que sí que me gusta más, ¿eh? Así que voy a ir cambiando... Ya estamos, ya estamos con las pesadas estas, tío. ¡Oh! ¡No! Bueno, ya los cogeré, da igual. Es que claro, es un poco tal porque tener que ir poniendo todo el rato es un rollo, pero bueno. Igual si veo que tardo mucho, pues os lo pasaré a cámara rápida. Cuando vea que... Que jolín, que no quiero que os aburráis, ya lo he dicho... Entonces lo paso a cámara rápida y así además pues luego podemos ocupar más tiempo en otras cosas del episodio. Creo yo, ¿eh? No sé. No sé, a mí me mola bastante. A ver, voy a colocar un maniquí, a ver. Pero he pensado otra cosa, así que no, no. <ríe> Madre mía, es que tengo tantas cosas en la cabeza que de normal también me pasa en mis mundos, en mis mundos privados, por así decirlo. También me pasa porque tengo un montón de días en la cabeza y como que no se me ordenan. Entonces voy haciendo cosas y a medida que las voy haciendo me viene otra cosa y me viene otra cosa. Y estoy siempre cambiándolo, pero bueno. Vale, pues este es este lado. Y lo que yo decía que quería hacer es que no quiero hacerlo todo igual. Entonces, a ver si puedo unirlo con esto. Vale, aquí. Una vez está unido ya... Uf. No sé, no sé. A ver. No, es que si quito este se me va todo. Nada, nada. Pues bien, seguimos así. Voy a probar solo con esta parte de aquí, aunque estoy viendo que me va a quedar súper, hiper, mega corta. Pero bueno, quiero probar, quiero probar. No, tío, por favor. ¿Ves? Ya se me ha acabado. Uf, voy a sufrir, ¿eh? Vale, vamos a ver. Yo estaba quitando esto de aquí y poniendo pared. ¿Qué pasa? Que yo he puesto por aquí uno. Que si no me equivoco, sobra. A ver si lo puedo utilizar. Aquí, justo ahí. 
Es que así me queda clavado. Incluso podría poner dos más. Pero no, lo vamos a dejar así. Y entonces ahora con los maniquís yo he pensado que me parece demasiado eh, ponerlos todos llenos. Porque se supone que yo entro por aquí, ¿no? Por aquí digamos que entraría yo o por un lado. Pues como que está demasiado lleno, no tengo sitio así en plan libre. Entonces he pensado en dividirlas un poco más y aunque tenga que hacer más pisos, pues las pongo y me da a partir de aquí. Aquí pongo una de esto. Como veis, es suficiente. Pongo una viga y aquí ya puedo poner uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Uy! Me cago en la mar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. <ríe> así, ¿no? Yo creo que así está bien. Voy a poner una antorcha por si se me hace de noche. No sé a vosotros qué os parecerá, pero a mí me gusta más que la otra opción. A mí. No sé si a vosotros os gustará más o qué, pero... A mí me gusta más, por ejemplo, ahora mismo, este lado. Me estoy quedando sin voz. <risa> me gusta más este lado de aquí que este. Este está un poco pachucho. Entonces... Voy a intentar hacer todo este lado más o menos igual, menos la pared, que evidentemente no tengo... No tengo pared, no tengo papel de pared eh, Lo voy a pasar a cámara rápida Y cuando lo tenga, pues ahora seguimos Me cago en la leche, es un wyvern ¿Por qué ahora, tío? Jolín, tío, ahora no, por favor. Hombre, en parte me viene bien porque necesito las almas. Pero es que, tío, mirad mi vida ya. ¿Veis? Es que me revienta. A ver si puedo cargármelo y si no puedo, pues nada, oye. Lo que más me, es, me hace sufrir es el mana. Madre mía, cuando te subes demasiado hacia arriba y, y actúa la gravedad, eso sí que no me gusta, ¿eh? A ver si se acerca, yo creo que a la siguiente lo mato. ¡Aquí! ¡Opa! ¡Qué bien, oye! Creo que me ha dado solo 5, ¿eh? La otra vez me dieron más, pero bueno. Nada, chicos, he dicho, voy a seguir. A ver si me dejaran, ¿vale? Si me dejan seguir. Pues nada, voy avanzando un poquito, os lo paso a cámara rápida y enseguida seguimos.
chicos, pues esto ya va cogiendo forma, he ido por unos cuantos más materiales, he cogido las primeras armaduras, que son las de las diferentes maderas, he comprado más paneles y tal, yo creo que ya está, ¿no? Más o menos. Voy a poner por aquí una mesa de crafteo. Ah, no me deja, genial. A ver... Voy a poner por aquí una mesa de crafteo, a ver si puedo hacer la armadura de la madera perlada. Vale, lo que pasa es que primero tengo que colocar estas. Bueno, no pasa nada, a ver. Creo que voy a empezar por este lado. Ay, no sé cómo hacerlo tú. A ver, sí. Voy a empezar por este lado. Digamos que empiezan gradualmente desde aquí. Luego las voy a ir poniendo en orden. Y tú eres una cansina, en serio, es que... Oh, tengo que estar construyendo con estos pesados por aquí. Y eso que ya he tapado un poquito más por el otro lado para que no me molesten tanto. Pero es que nada, es que son súper pesados, ¿eh? ¡Hala! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué más? Luego tenemos la de madera rosa, que también es bastante chula. Tengo por aquí. Pongo antorchas más que nada para tenerlo todo bien, ¿eh? Porque es que si no, no vais a ver un pijo. Casi que no veo yo. Y por aquí tengo que tener más. A ver, vamos a hacer la de la madera perlada. Es esta de aquí, ¿veis? Tiene como un casco de... El casco tiene un cuerno de unicornio. Está bastante chulo. A mí me gusta. Lo que pasa es que, claro... El halo... Bueno, sí, la voy a poner aquí. ¿Por qué no? Esta y esta. Así es más o menos mi idea de cómo quedaría esto. No sé si a vosotros os gustará, pero supongo que para empezar está bastante chulo. A mí me gusta. Está totalmente a mi gusto y totalmente como me gustaría ponerlo. Así que no sé, yo de momento lo voy a dejar aquí. Esto lo vamos a dejar así hecho. Y a lo mejor de... de voy a decir después. Ja, fuera de cámara... Eh, colocaré en orden todas las armaduras eh, Las básicas, las de las maderas Y luego a lo mejor la de eh, Cobre, plata, tal y cual Así, hasta llegar a la última Que es la infernal, si no me equivoco O la fundida o algo así, no me acuerdo Hasta llegar a la última Que sería la última del modo normal ¿Vale? Así que nada, esto lo dejamos así eh, Voy a ir a casa Dejo cosas y enseguida nos ponemos a hacer Otras tareas bueno, pues he dejado todos los materiales en un cofre, he dejado todo lo que llevaba encima, he vaciado el inventario, ya lo ordenaré yo fuera de cámara y tal, como siempre. <risa> y he cogido, como veis, eh, los dos cebos que yo tengo y también este accesorio que es para pescar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eh, he mirado la misión del pescado, la que tiene para mí ahora mismo, y creo que... Que lo que se pesca, eh, lo que él dice que tengo que pescar, se pesca en el, en el mar del, fo del... Jonín estoy. En el mar del fin del mundo. ¿Vale? Entonces, me gustaría hacer una plataforma. No sé si con esto, pero creo que es lo indicado porque son palmeras y en el fin del mundo hay palmeras. Me voy a ir con la caña que tengo. Voy a ir al fin del mundo y voy a intentar pescar el pez. Así, eh, bueno, ya tengo una plataforma en la corrupción. Tengo una plataforma también abajo en, en las cuevas subterráneas. Creo que tengo otra. Que es la que he estado usando para pescar en las cuevas. Aunque no estoy del todo segura, ¿eh? Pero creo que sí. Tengo esa y yo, por mí, eh, tendría varias, varias habitaciones así apañadas. Lo que es para pescar simplemente. Para estar más cómoda, para tener un cofre ahí al lado, para guardar tonterías. Y eso, no sé, una habitación apañada. Vale, entonces nada, pues eso voy a hacer, voy a ir al fin del mundo Y ahora nos vemos Jolín, por fin he llegado, lo que me ha costado, Dios mío Puf. Entonces ahora voy a intentar hacer aquí una plataforma de madera de palmera Si eso a lo mejor con el tiempo acabaré haciendo lo que es una habitación ¿Cómo se dice? Una habitación oficial para esto Pero de momento voy a hacer solamente una plataforma y la de la pesca, eh, no me olvido de ello. O sea, la pesca sí que quiero ir completando. ¿What? ¿En serio? Sí que quiero ir completando siempre las misiones. Porque hay que hacerlo si queréis enfrentaros en un futuro al duque Fishron, creo que se llama. Que es el nuevo jefe. Y para enfrentaros a él, tengo entendido que es necesario pues, ir cumpliendo las misiones, etc. Así que tenerlo en cuenta. Voy a cambiarme algo, por ejemplo, el globito. 
No sé si lo he hecho bien, pero... Y vamos a pescar, a ver qué pasa. Espero que no tarden demasiado y tampoco estoy segura de que sea aquí donde tengo que pescar el pez. Pero bueno. Lo que también puede pasar... <ríe> es que justamente yo pesque el pez y cuando llegue a casa y se lo dé al pescador... Ya haya cambiado de pez o de emisión. Que también puede pasar, ¿eh? Entonces, no sé. Si veo que cambia, pues me lo guardaré como he hecho con otros peces. ¿What? ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Uf! ¡Qué, qué asco! <risas> ¡Madre mía! ¡Cuántos peces más raros! Venga, va, que tú puedes. Solo necesito un pez. Pero lo dicho es que tampoco estoy segura de que sea aquí. Lo que pasa es que le ha dicho eh, pirañas y tiburones. Entonces yo he deducido que era aquí. Porque tiburones en otra parte no hay. A ver si mato a la gente esta porque... Macho. Aquí no te dejan ni pescar ni nada, ¿eh? ¡Ay, que me caigo! Dios mío. Eso me da como una angustia. O sea, imaginaros el océano. El océano, océano. El de la realidad. Lo inmenso que es. Y veros ahí en medio sin nada... Sin poder nadar a... Ne ¡Dios! Este es el pico que me decíais. ¡Hala! Pero claro, es que ahora ya he conseguido... Pues mirad, justo es casi casi... Equivalente al de Palladium, diría yo, ¿eh? Es un pico. Vaya, vaya. ¿Y qué puedo picar esto? No lo pone. Pero está genial, ¿eh? Jolín, pues a buenas horas. Creo que se está haciendo de día. ¡Ostras! ¿Eso qué es? ¿Es un calamar? ¡Qué guay! Venga, porfa. Si solo quiero un pececillo. Ese se ha ido. ¿Esto qué será? Dios mío. ¿Son como gambas? Sí, ¿no? Bueno, la verdad es que estoy pescando bastante. Yo creo que es por la, por la franja horaria. Hay unas horas a las que se pescan más que a otras y es más probable pescar, entonces supongo que será por eso. ¿Igual las gambas sirven para, sirven para pescar? ¿Puede ser? Jolín, pero aquí no sale nada, ¿eh? Vamos, que tú puedes. Voy a hacer dos más y si no sale me voy a casa. Una... Y dos. No sale, pues yo me piro a mi casa. A ver si nos da otra misión. O ha cambiado el pez, o yo qué sé. ¿Dónde estás? A ver. Aquí. Mirad, ¿veis? Ya lo ha cambiado. Eh... Vale. Dice que solo están en agua fría, por lo que entiendo que tengo que ir a la nieve. Y a poder ser a un lago de nieve. Ya no sé si es subterráneo o exterior. Voy a probar arriba, que es donde suelen estar los pingüinos en la superficie. Así que, si pesco bien y si no, pues no pasa nada. Ahí creo que fue que una vez... Eh, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Creo que fue ahí donde una vez también me, me pidió el, el pez este pingüino. Y cuando yo iba a pescarlo, fue cuando me encontré con el... ¿Dónde vas? Fue cuando me encontré con el golem ese de hielo. ¿Se llama así golem de hielo? No me acuerdo. El que te da el corazón helado... Y me pegué un susto, que madre mía, y encima está considerado mini jefe, si no me equivoco. ¿Qué haces? No, ahora sí que quiero la caña. Y claro, me costó un montón matarlo, pero bueno, al final lo maté. ¡Oh! Por favor, qué eficacia. Vámonos. A ver qué nos da. Por lo menos a ver si me da dinerito, o a ver. ¿Qué me has dado? ¿Me has dado algo? Ah, no, porque el pez lo tengo yo. ¿Qué me has dado? Fasi Carrot Summon Sarritepel Bunny Mount ¡Ostras, Pedrín! ¡Ya sé lo que es! ¡Tengo un conejo! ¡Chicos! ¡He conseguido la montura del conejo! ¡Mirad! ¡Wow! ¡Qué chulada! ¡Mirad! ¡Cómo mola! 
Ah, lo que no puedo es volar, ¿veis? Puedo ir con el conejo, además tengo entendido que corre muy rápido, a ver. Mira, mira, mira cómo corre. Corre bastante, ¿eh? Y el doble salto sí que lo puedo hacer. Lo que ya no puedo es cuando vuelvo a, apreta, a apretar el espacio ya no vuelo. ¡Toma! ¿Y si le doy? Ah, clic derecho, es verdad, tenéis razón. Si es que soy más listos, madre mía. Y ahora voy a abrir la caja que me da... ¡Wow! 19 de adamantita y creo que me ha dado algún pescado, si no me equivoco. ¿Dónde puedo procesar la adamantita? Aquí. ¿Eh? No, 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 no. A ver. ¿Dónde puedo procesar los lingotes de adamantita? ¿Aquí? ¡Ostras! Mirad, puedo hacer... Sashimi. ¡Ostras! Con las gambas, no veas. Palmwood Helmet. ¡Oh! ¡Ostras! Es verdad, creo que tampoco tengo la armadura esa de palmera. ¿No? Oye, muchas armaduras me faltan a mí, ¿eh? Sí, la de cobre y todo eso sí que las tengo. Pero me faltan armaduras de madera. Tengo esta que es de, de los muertos. Anda, pues el traje informal también lo tengo, claro. Lo he comprado. Y tengo esta que es la de Ebonwood. Total, que me falta en la armadura de palmera. ¿Y cuál más me faltaba? No me acuerdo. A ver, ¿dónde está? Aquí. Me faltan esta, esta y esto, que es la de palmera. Y seguro que me hacen falta más. Lo que pasa es que ya tengo algunas allí. Me acuerdo ahora. No, estas ya las tengo. Esta. No, esta ya la tengo. Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, no importa A ver ¿Cuánto dinero tengo? Tenemos que conseguir un platino, ¿eh? Para poder comprar las alas, casi nada No, tú no, vete para allá, por favor Quita 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 Vale No Ahora sí Nada, sigo con 24 oros Soy lo más pobre Que se ha visto Terraria, vamos soy pobre y pobre. Dios mío de mi vida. ¿Sabéis qué os digo? Me voy a ir a la jungla a ver si mato unos cuantos enemigos y por lo menos me desahogo. Ah, nos vemos. Bueno, pues ya estoy aquí. A ver si por lo menos... ¡Eh! Mira lo que tengo aquí. ¡No, no! ¡Ay! Dios mío. Tenemos un fruto de vida. Ya tengo 440, ¿eh? Casi nada. ¡Oh, ¡Un Mimic! Ostras, ese tengo que matarlo como sea ¿Por dónde voy? No sé por dónde bajar Por aquí Jolín, qué alto está Sube, vamos ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Mira lo que me ha dado! ¡Oh! ¡Ostras, Pedrín! ¡Qué guay! ¡Me ha dado una brújula! ¡Qué chulo! Es que se ven súper pocos mimis, ¿eh? Se ven súper, súper pocos. A ver si puedo bajar por aquí. Por aquí es por donde hice yo mi caminito este súper guay. Para separar la corrupción. Pero como veis se extiende bastante. No sé yo si funcionará o qué. Pero bueno. Voy a ir por aquí... Yo qué sé, por, por investigar un poco la jungla, ¿no? Porque ya la tenía un poquito abandonada. A ver qué hay. A ver... Así por lo menos podemos coger frutos o cosas así. Hay aquí. Una habitación que ya he explorado. ¡Eh! Esto no lo he investigado yo. ¿Qué dices? Ah, no, sí que lo he investigado, lo que pasa es que está medio oscuro. Pero sí, sí que está... ¿Me quieres dejar tranquila? Por favor.
Me van a matar, chicos, lo sabéis, ¿no? Madre mía, es que esto es muy chungo, ¿eh? Como odio la jungla, Dios mío. Lo que pasa es que hay veces que es la única forma de, de encontrar ciertas cosas o de conseguir cosas más épicas. Mirad, por ejemplo, el Mimic. Si no me llego a meter... Un cofre. Ese lo he abierto ya. Pues no, pero me llevo los oros y vas que te matas, ¿eh? Porque vamos. Todo lo demás no me interesa. Poción de vida, no sé que me muera. Vale. ¡Uy, una tortuga voladora! A ver. Por aquí ya no veo nada interesante. Así podría matar a la tortuga. Ya, es que claro, si me está disparando esta mujer... Vale, vamos, vamos bien, vamos bien Es que no me ha dado gran cosa, es una pena Pero bueno Otra más, otra más Me matan, chicos Me matan ¿Qué? Ah, que se ha ido el mercader ambulante Digo, ¿qué narices? Me voy, chicos, me voy porque si me muero llevo 13 euros encima y me vienen que no veas. Así que voy a guardar por aquí los oros. Ya tenemos 37, ¿eh? para que veáis la diferencia. Y voy a preguntar en un momento al guía qué es lo que se puede hacer con la brújula. Me suena que, que me viene bien. Hombre, bien me viene, pero que, que tengo el accesorio. Ah, pues no. Me falta el medidor de profundidad y el reloj de oro. Ojo, qué pena. Bueno, no pasa nada, me lo guardo y ya tengo otra cosita más. Y me voy a despedir de vosotros en montura de ¿eh? conejo. Toma ya, mira qué bonita. Me encantan los conejos. Ay, pues nada chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, podéis darle a me gusta, eh, podéis dejarme cositas en los comentarios. Eh, si os gusta cómo ha quedado la casa, si nos no gusta, si pondréis otras cosas, etcétera. Eh, suscribiros si queréis seguir la serie o cualquiera de las otras series. Y nada, nos vemos en el próximo episodio.